现在才十点半，这个人啊排队排这么长。人民好，产品好，你生意才能好，对不对？质量要过关。你人民好，你产你质量，你产品肯定好啊。像这一盆啊，大概要卖多长时间呢？刚刚看到一盆几几分钟就。几分钟就卖完了？对，你的人，你应该人超多。这个都是啊，越细的，一万二一个，一个一个一个。那我一共是多少钱呢？两百五十三。两百五十三了。哎，对。这个一百五十三多少了？是这个呢，钱付了，这个付了。嗯，我原来是两。现在大肠卖多少钱一斤啊？一百。一百块。对。哎，比去年便宜点哈。比去年便宜，它猪肉剩的便宜了，它所以这个剩的也便宜。大肠哥呢？一样价。老三这个猪骨头一样价。啊，现在这个生意啊太火爆了。都是老主顾，都是回头客。你东西要好，你不好他不可能吃不下这再来。叶师傅收款二百三十三元。现在多少钱？嗯，我两百块钱，我要洗的。好。嗯，我要那种卷的洗。我不要吃。嗯、<笑>没事。哎，把肚子给我叫进去啊。哦哦。你家那个店做了多少年了？走了，马上将近四十年了。从我老妈老弟开始走了，老早一个够上，你现在两个够上。到你这买肥肠的，我看一买都是两三百、两三百的啊。对，七八百的人都得很。大姐，他家这个肥肠味道怎么样？好吃，好吃。啊、哦。这都是好吃才能买的，是。您今天买了多少啊？五百块钱。我是溧阳的，溧阳的，哎、嗯，把它带到溧阳去吃，跟家乡人吃吃。我们家其他各地都是过来买。哦，给五百四，好，给五百四啊，谢谢。哎，老板，这个微信好找吧？好找。微信支付，店支付收款五百四十元。这个正常一共要煮多长时间啊？最少一个半小时，看看看色香味美。我看你这里面好像还有猪肚啊。有。你跟那个老板娘什么关系啊？姊妹。姊妹。对，我是他姐姐、啊，我是老大，他是老小。我看你好像专门负责后面这一块组织、啊。专门专门烧的，老板带人亲自洗，我们家老三专门带人卖，我是老大专门煮、啊。我们一共姊妹四个。现在大肠卖便宜了啊。是你便宜了，是你降了，我们就降了。大肠降价了。对了，肉便宜了。啊。对。我看你这个大肠啊，跟大肠都也没分啊，一样价啊，一样的价。这一锅啊，要煮多少大肠呢？一百斤左右，哎，煮个一百斤。对，生意好多啊，一斤只能做三两，厂子消耗很大的，一肚子油。他这个两年门面是分开的，这边是专门负责销售，然后这边呢是有一个小门面，专门负责组织的地方。两支付收款二百二十元。这个我的妈！哎，对，两个三个吧。七个。哎，七七。三百八，两个小时，开了两个小时。来。所以南京按道理说，你这个卖肥肠应该是生意最好的一家了。对，正常是料。平安没用的，小孩嘴都刁啊，吃一个就吃出来了，不知道我们家的。好了，我要煮好了。店支付收款九十五元。挑一个好一点，什么叫好的高级？请客人，请客人给你看，有一滴油的可以不要。哦，哦，有一滴油的就可以不要。咱这个都属于那种无油大肠哈，哎，都是自己用手做吃，油都湿干净了。这边，我们吃的，他不大肠就大肠，嗯，一百五，现在臭豆腐一百七哦。我看你今天好像买了臭豆腐跟他一起烧的是吧？啊，这是咱南京人最喜欢吃的双臭。酱卤子，大肠多少钱一斤啊？一百，幺五，对不对？酱卤子。就这几个人，便宜，其他人贵的
，你不上火。你想完没？他说我们俩去年追过一百一，去一日一都是一百。你怎么买一晚上买给我钱过去？两百九十在我这，阿妹啊，买八十在我，你买八十在我，买完肉毛买五百块钱呢。啊，市场上有这个价格，那我肯定买。都超过水了，这个。对，超过水了。你看看，都是新鲜的，都是印尼沙利做成的，动力不好吃的。啊。独家配方。你这个汤啊，也是老汤啊。对。百年老卤。百年老卤。对。大姐，像您这个一天还能卖几锅呢？一日七大锅，猪大肠、猪大肉要七八百斤哦。对，我们家的产品大都是你放心的吃，啊，没有添加任何东西。你这个每卤一锅都要新加这个调料哈。对了。这一大锅肥肠做起来也是个主力活啊。一般人抄不动的。对，毕竟我们是我们是巧劲啊。这个要把下面那个搬上来了。对。我们人休息，丁不休息啊，懂吗？现在总共几个人啊？现在一个十个人。啊，这个有点凉了，用热汤过一下。对，正在吃料，它卖着卖着都要冰起来了，它、啊、有点冰起来了，懂吗？你你你你你你你大姐，那里也给我装一盒的。好的。呃，再给我拿一根大长头哈。好的。好切、啊。你给我切一下哈。好的。八十二。是啊。啊，也可以，可以。切一下，切一下。这个就是南京人气最旺的卤肥肠。我记得我去年来买的时候是一百一一斤，今年还便宜了一点，呃，一百块钱一斤。我这里面呢是八十二块钱。它这个肥肠啊，做的是不是那种太软烂的，吃起来呢还是有点那种筋道的 ，Q Q 弹弹的感觉，五香味也不是太浓。它这个肥肠卖的这么好，主要原因就是什么呢？它做的比较干净，大家可以看一下哈，基本上里面是没什么油的。吃肥肠啊，其实我还是最喜欢吃这个肠头，这个吃起来呢肉比较厚实。他家这个卤肥肠啊，在南京啊是比较流的。早上七点钟开门，然后到晚上七点钟关门，一天要卖几百斤这种熟肥肠，生意非常好。嗯嗯嗯、咱这一锅能卤多少个猪头啊？呃。三十个猪头，二百斤猪蹄，啊，还有二十只鸡。这个鸡是提前汤的，啊，鸡老母鸡，出来的味道，味道鲜。做了二十一年了，到今年五十六。之前我是干水电暖，干那个机械的。我的徒弟我的安装公司，那东西我自己去打工了。我接的活非常好，我也改变那个民以食为天嘛，做这个饮食行业。抓那个好。嗯，我做这个味道呢，大家可以自己吃。啊。每天就是保持基本的卤肉啊。这个颜色看起来特别诱人。卤菜嘛，要求的是鲜美味俱全，看到就食欲，没有吃就好，这生意就好做了，对不对？你好，哎，想吃肉了吧？想吃了。来，我给你捡块瘦的吃。来来来来来。嗯，好吃不香？好吃，真香。<笑>还有还有，我再给你揪一块。不要了。来来，这一块也好，这一块。我不要了。<笑>这这就是我我老板，<笑>我生了六个孩子。<笑>六个孩子，那这个三个姐妹，三个还有个还有三还有两个没在这里，一个儿子生了。啊啊！十九岁那年出车祸，就是因为送猪蹄子的路上回来。反正你变得现实吧，呃，挣钱多少，只要日子过得好就行。嗯嗯嗯。您现在这个猪头肉卖多少钱？现在根据市场价格，我得看到百分之三十的利吧，就能卖到四十五一斤。你打工要钱的多，打小的老板。
，估计量大，今天大概得还得出去过，昨天就没过，下午又出去过，今天大概有五百斤啊。这叶子生的都五百斤，做熟没有五百斤了。做熟它要输水的，要要要脱籽的。大概来收收多少来？大概四百六十斤吧。啊，这个前提我都叫开花主题，料香味都从这枯红的入到内内里啊。这个是前提，你看看个大筋，这个大筋啊，那必须得要求的肉烂啊。这个是三十五一斤，还有这个瘦肘子，这个肉里边全是瘦的啊啊，看到了吧？很漂亮的，一个人能吃一个吧？这小猪，大猪排，熟的都很烂啊！这骨头一拽一下来，看、啊，这个是六十块钱一斤。反正到这个岁数了，有车有房，我也知足了。嗯。我都没有听到。嗯，你们是姐妹山啊？嗯、哦，是的。那两个是双胞胎。是的。这这那个。这个不要。你讲过了，不要。不要。啊。太难了，太难了。啊，我我我发现他们这个是不是有什么了？奇难。带走带子，六十六。老哥，咱有要菜啊，一百一十五。就这一家呗。就这一家，大的送一家，大的一个一家，咱们家一个。这是牧民来。二十九也少了。要哪个地方？这这玩意，这些，这个三十、三十七、二号六十七。那看那个猪头肉呢？看看那个猪头肉，三十一、四十七。我经常那来吃，菜很不错呀，适合我们北方人的口味，不是太腻，很清淡。不像有的肉呢，都是太腻。这两个不是吃，很帅。今天我们是在安徽的砀山县，砀山县这边呢有一家非常有名的这个卤肉店，对，这个就是他家刚刚卤出来的卤肉，猪头肉，颜色做的特别的诱人，看起来啊不是那么太重的，肥瘦相间的。它这个卤肉啊，做的非常的软烂，而且吃到嘴里面的那种香料味啊，并不是太重的，就是完全能吃到那种肉的本质的香味。虽然它这个上面看着好像很肥的，但是吃起来并不是太油腻。我们吃这个卤菜啊，主要第一眼是看它的颜色。你看他家这个猪蹄的颜色卤的，就是那种金黄色，看起来就很有食欲。肉啊，这个猪蹄吃的太过瘾了。他这个猪蹄卤的程度刚刚好，就是不软不烂的那种。觉得猪蹄卤的太软的话也并不好吃，所以说他这个猪蹄呢，吃到嘴里面就是带一点点嚼劲，而且吃起来呢里面带那种筋，有点 Q 弹 Q 弹的感觉。好吃，肉人你怎么那么样？它卤的这个味道呢，是跟我们刚刚吃的那个猪头肉啊，味道是差不多的，也都是那种咸鲜的，然后带点那个五香的味道。但是呢，猪蹄吃起来比那个猪头肉更筋道，更有弹性。这个猪皮啊，一口咬下去就是那种满满的胶原蛋白的感觉。总的来说，他家这个卤肉啊，做的非常不错，就是那种咸鲜的，然后带轻微的五香味，特别好吃。你们跑这个地方来干什么？这淘宝，懂不懂啊？你们在淘宝。您这个猪头肉现在是怎么卖的？你别问那个价格，行情不一样
，妈坑人不能，娘还来啊？我这个做生意根本就就诚信。今天啊，我们要去探访一个安徽合肥的怪老头鲁菜，他家这个位置啊，实在太偏了。最近讲啊，这周边几公里啊都没有人家，这边能有吗？拐过去，哇，这个路要命了，前面好像就是了，不容易啊。我们这个美食博主啊，也叫跋山涉水了，就是前面这家。今天到安徽来干什么？今天到安徽来看看您啊。你看我干什么你？你看我没用啊。这个是猪肝吧？对。大家，这个猪肝是怎么卖的？现在？嘿嘿。猪肝，你别问那个价格，行情不一样。不放价钱，我怎么买的？物价有涨有跌啊，不好解不好解释。上午来，你下午来嘛，那个好多顾客在这个地方买呀、啊。哦，下午人多是吧？哦。上午十一点半，我原来在上海市直播区等羊肉的，叫羊肉大吉花姑娘。哈哈哈哈两台没三个。啊、哦，那您是老上海人，知青知青，知青下方的。嗯，大爷，你这大金链不错。大金链，奋斗来的，努力的来的。我们看大爷很时尚啊，戴着耳机。哎，这个努力啊，又奋斗啊，江苏浙江这个地方，比安徽经济高。安徽向江苏浙江去，向你们就出去闯。十点半你来吧，看看人、啊。我这个已经卖完了。我要休息啊！中午还要休息一下哈。休息，中午要休息哈。你这个店、啊、做了多少年了？嗯，跟你差不多岁数。你把四十岁。啊，我四十多了。反正我有四十年。哦，四十年了。嗯，三十。那你今年有六十啊？我啊，我要把身份证给你看。七十四，四九年了。一点看不出来，真看不出来。你看不出来吧？最多六十多岁样子。你看，放松，啊、不到老。快活到了，你看，鸟语花香，心态好。哎，对了，心态好就是什么福、嗯？为什么你这么偏的位置生意这么好呢？创业出来的啊啊啊！也是累积老顾客出来的哈、哎。累积累积，低到了再爬起来啊！吸取别人的经验，一步一步走。哎，一步。活到老，睡到老，还有山上没睡到。果菜啊！哇，这火车！火车，你们现在搞什么菜价？火车来了，火车来了。摩托跟搞搞。哎呀，你们搞了现在呀？来，我来搞给你。我还没吃饭了啊，搞给你。他妈一个，我价格不给拍，好多人来。啊，不给拍哈。嗯，因为什么呢？有的人讲坏话，搞不是，搞是。不接，你搞什么？热。搞块热菜，搞块摩托。这个都是今天早上卤的哈。嗯，妈，下午还一锅啊。非得收的？收是。给几个人？就两个，就我们两个人。快点，走，走吧，别的，够够，够了。两个人，毛多啊？嗯。哇，这一块一块还要用刮胡刀刮、啊。哎，不过赶紧你走了嘛。哇，这个好麻烦。麻烦。啊。这一分钱好挣的。干就可以了。干别，就搞这个地方。好，到前面去。大爷，您这个还是柴火烧的锅吗？现在？对，老火啊。哇，这个有味道啊，烧出来。<笑>古董啊！我看你那个灶台上面都包浆了嘛，这真是古董了。哦，都切的大块哈、哦，香香香香香香。哇塞，哇塞 ，nice，nice， nice 好香啊！有我本地。鲁菜味道怎么样？吃好多年了，哎、了吃好多年了哈。那、哎啊、那你家就是住在这边哈？对。尝一下，味道怎么样？可以。您那个手艺啊，是不是咱扬州的老手艺啊？啊，哇，再来一块，嗯，好吃好吃，吃饱了别上家。这个是牛肚，几点？说一点半你们来啊？对，一点多了。哇塞，嗯，耶，哈哈，给你辣死。这个牛肚好像带点辣口的哈，麻辣味，麻辣味的哈、嗯，四川的麻辣味，香香香。你妈，我搞了几十年了，你妈了，搁这搞，比我岁数还大。这个菜啊，在扬州来讲不得了。哦，哎，肉麻的，不得了。哎，搞不到，还带过韩国去了。我对人家说，您好像不给问价格是吧？你问你价格干什么？我干了几十年了，还问价格啊？你妈坑人呐！啊，你妈坑人，不是娘还来啊？对，对不对啊？你看古怪在这个地方。
我看人啊，你看他们跟我啊，我这个做生意根本就就诚信。哎，他人呢？跑的了，跑的了。快点，我让家里料给他。他别人来也不不容易啊。大家有没有人说你脾气不好啊？脾气就这样。大爷他又回来了。说你们跑了，他要给你加点卤。开始了，开始了，<笑>大爷他们又回来了。你看，看卤料，这篱笆头赶赶里的七五块，我说。刚才卤的香了。脾气不好，有时候碰到一些问题呀、啊。嗯。哎，要放松啊。大爷，跟我们切点猪头肉呢？你搞一点。哎，我们搞一点尝尝。我弄一小块猪嘴，好。哎，猪嘴好吃。再吃还吃啊？哎呀，这个好东西啊。嗯。我都尝都尝饱了。猪鼻子，老爷子很羡慕。我这个年龄怎么过来？我是夕阳红了，但你们这个配养，不陪你的。我要吃饭。啊，行，我不陪了。我要不陪你了。啊，白行，您吃饭吧，您吃饭吧。啊，加点卤子。我要休息一会，下午还要站着，还有湖南还到这个地方。啊，湖南的长沙。现在吃着叫姜文明，你个别一吃着真不行。人家吃着用筷子打，你伸手就把个鸡腿拉。姑娘要是张开眼，你比谁都强的欢。不让人，不让开，你今天都倒一大嘴。这个家，那个说，下回不给你做一桌，因为桌子没转盘。好菜不是光金菜，里面啥人吃？俩你看，不喝酒，你喝人了；不够喝人，你再要。不用招待，不招人，别怪东家。怪西中，看西。大哥，今天咱做了多少席啊？做了六十桌，什么标准啊？五百，呃，五百块钱二十道菜，有十道大菜，肘子就是火腿，有人的发扬的肘子啊，大火腿，烧鸡、鱼，我看好像还有扣肉哈，啊，扣肉啊，扣肉这个卷烟，全部都是手工做的啊啊。不是生米，都是现做的，都是新鲜的。这个就是卷煎哈，卷煎，呃，牛腩。咱今天来了几个人啊？来了三个人，干六十锅。这叫放鞭炮，吹唢呐，迎春的车队来到家。司机师傅，恁辛苦了。司机师傅，恁手艺好，开车存在路上跑，来没人就都跑到。开车穷苦，该睡觉。你们抓他有没线？走我方向盘，一心无力用，眼光直向前。你们走过了不少弯路，通过了不少沙滩。小心谨慎驾驶，遵守交通安全。今天来到这里，见亲喜庆良缘，有请三人下车，五人举荐婵娟。大家一路辛苦，休息喝茶洗眼。这一锅全是肘子啊，串的肘子，呃，早上刚卤的，都是新鲜的。啊，这一锅总共有多少个肘子啊？有六十个肘子。这一大锅全是烧鸡哈，烧鸡，都是新鲜的烧鸡，都是自己加工的。昨天早上就是咖啡加工，哦，昨天加工了一天，啊、呃，加工一天一直到晚上。这是放把催家炮，发现时间到。今天是西林西市西林门，今天渔民要嫁人，又放枪又放炮，迎春的车队一来到，陪嫁的东西咱车上装，忙你装车。这东方一朵红云起，西方一朵醉云开。走一步是天长地久，走两步是地久天长。走三步，幸福满园；走四步，来到中堂，辞别了祖父，告别了爹娘。这登上神车，是幸福吉祥。祝你们一路平安，喜气洋洋。忙那个，他那个被子，被子放了。别上，别上，别上，别上。好，今天祝你万事喜洋洋，手托玻璃拜厨房。几位师傅手一强，祝家请恁来帮忙。几位师傅最辛苦，恁忙忙碌碌为师主
，这位师傅，你手艺高，手中不离，说得到，生敢说，大破小，两半红烧有小炒，蒸好菜又烧好了汤，各样材料都沾上，做菜离不了锅和盆，吃饭全靠你这些人，一料一料都做齐，下面准备就开始，师傅心中很满意，台上此礼。不要随意，这些东西你都拿完。哦，这个要把它拌匀哈。啊，对。您刚刚拌的这个红的是什么？小豆角。这辣椒炸出来的哈。哎，对对对对对。哦，这个香哦。哎，对，香甜可口。对。这桌子大，板子小，每桌做十个吃正好。希望你呢能够按照规章的要求，每桌都够坐够十个人。你点着馒头吃饭做，哪桌上不够十个？如果不叫你做，你再说话，好吧？没桌做十个，不认大家伙说还没桌做十个。我要说一说来的开，你不要说，我这个给他留住了，那个给他留住了，对吧？你不要留住。那有人说了，俺这都做十一了，十一了，这说明没啥，因为你这个话师这也不念的，你做十五都不管，实际上是少了十个都够多。好，抓紧时间，抓紧时间。因为时间不早了，主天大王来安桌，我在这里把话说，你们注意听，我跟你去分工，谁钻西，谁钻东，谁钻错路都不中，谁钻南，谁钻北，端平端稳，把汤煮开，圆钻少，进钻多，个人管好个人的桌，端错盘不要学，先上筷子、桌布和小锁，大家吃饭你们端，没先撒一盒烟。各位亲朋好友，在座的老少爷们，大家上午好！你们怀着无比喜悦的心情，身在众里，前来贺喜。你们到这里，使这个小院蓬荜生辉。你们为朱家脸上更加增添了光彩。桌椅摆外边，缺茶又少烟。在过了后，过不了前，没有专业服务员。还请大家您多包涵，咱这人不把原话说，咱安排一下就开桌。现在吃桌要讲文明，你个别一吃桌真不行。人家吃桌用筷子当，你伸手就把个鸡腿捞。主家要是上河烟，你比谁都强的欢。不让人，不让开，你跟前都倒一大嘴。这个家。那个说，下回不跟你坐一桌。今天的菜特别多，给我俩也有热，咱荤素搭配端上桌，你好菜都往中间搁。因为桌子没转盘，好菜不是光进菜，一边啥人吃，俩人看，够不着道理，就闹意见。今天的菜名咱不报，上到桌上你就知道，咱先上菜，后上酒，热菜跟着凉菜走，不喝酒你喝饮料。不够喝的，你再要，不要招待不周成，别怪东家，怪西周，看戏。他这边这个席啊，我还第一次见，分了两次开，现在开这个呢是四十席，然后还有二十席还没有开，要等这一批四十席的吃完了，才能开那个二十席。大家看一下，这边上站着的人都是在等第二批了。这是狗肉是吧？狗肉。嗯，那狗肉老婆家狗肉了，我们那个，你们上你们上饮料吗？这是这房啊，啊，再吃个啥肉？看这真皮面的好不？嗯、大哥，这是这一桌最贵的一道菜了吧？最贵的一道，最贵的一道啊。哦这是啥菜？老鹅，老鹅，啊、哦，老鹅，老鹅，老鹅。老鹅<笑>今天是喜人喜事喜人美，请来了各位的贵客人，主家真高兴，前来把酒敬。媳妇今日今日好，每人两杯不可少。看这牛肉好不？<笑>这才真牛肉嘞。<笑><笑>这是羊肉哈，羊肉，来，嗯，是，这是虎皮鸡蛋，虎皮鸡蛋，每个地方叫的不一样
这是干豆角扣肉，没听过这个，他可没出来，对，再玩一个，马蹄，马蹄，马蹄，马蹄绿枣，这个算甜菜哈，甜菜。